。阿杰听后，赶忙转头看向我，眼神里充满了惊恐与迷茫。我看向镜子，镜子里那个扭曲的脸不见了，变回了阿杰的脸。正当我担心阿杰会突然扑过来袭击我时，阿杰却忽然瘫倒在地上，满脸愁苦的表情。随后他说道：“小仙，帮帮我，帮下我，我才是阿杰。”求你了，小仙，帮下我！只见此刻他的眼神和平时都不一样，他现在似乎特别痛苦，感觉不像是能给人带来伤害的样子。但我没有完全放松警惕，仍然保留着一个安全距离。随即我就问道：“你说这话啥意思？什么？你才是阿杰？我能帮你什么？我没法一下子解释清楚。但你们平时见到的阿杰不是我本人，我被替换了，被关起来了。我还是不明白你说的啥意思。”你去我们市巴林佐齐南城村找一个叫张爷爷的人，就告诉他阿杰有危险就可以了。张爷爷没有全名吗？一个村子得有多少张爷爷？正当我想了解更多细节时，阿杰却已经昏死过去，不省人事了。我一时半会有些手足无措，不知该如何处理倒在厕所地上的他。仔细回想他晕倒前说的话，似乎刚刚说话的才是阿杰本人。那最近见到的那个阴森森的人究竟是谁？本想揭开谜底。但结果却让我越来越混乱，于是我决定明天先把监控视频交给老师。今晚我打乱了阿杰的厕所仪式，保不齐明天他会对我做什么。第二天，我早早起来了。此刻，除了二狗丁丁躺在床上睡觉外，阿杰也躺在床上睡着，但他把被子紧紧的包裹了起来，也不知他是否在睡觉。但我没多想，直接去了辅导员办公室。可刚进来办公室，我却发现阿杰正坐在辅导员身旁。顿时，我有些不敢相信自己的眼睛。明明刚刚看到阿杰在寝室睡觉，小仙，刚好你来了，先过来说话。我有些疑惑的来到辅导员身旁，辅导员就继续说道：“小仙，同学之间应互相有爱。这些年出了多少校园霸凌事件？被霸凌的同学可能一辈子都会留下心理阴影。在我带的班，是绝对不允许欺凌同学的情况的。”老师，您这话啥意思？我没太明白。阿杰今早醒来时，发现自己躺在厕所地上。然后你和同寝室的另外两个室友经常孤立他，对他施展冷暴力，给他造成了严重的心理压力。我有些纳闷，就赶忙打断了辅导员的话：“等等，老师，他躺地上关我什么事？是他这几晚经常半夜离奇的起来去厕所搞些奇怪的举动，这才引起了我和其他室友的警惕。怎么就变成我和其他人孤立他了？”哎，小仙，我今天也不是要批评你，只是希望你们之间能有爱，不要再有霸凌的事件传到我这边。你和阿杰道个歉，这事就这么过去了好吗？不是老师，凭啥要我给他道歉呢、啊？您不要他说啥就是啥好吧？我才是受害者，最近我都快被他弄得精神失常了。那好，我给你们公平说话的机会。阿杰对你做了什么？我赶紧拿出手机，打开了监控视频，将手机递给了辅导员。老师，您自己看吧，他根本就不正常。辅导员接过手机看了起来，此刻的阿杰竟再次阴笑了起来。可随后，辅导员看完视频却说道：“小仙，这视频有什么问题吗？”他边说边满脸疑惑的将手机递给了我。我接过手机，打开视频后，却发现视频画面和我之前在监控里看到的完全不一样。画面中，阿杰确实在照镜子，但他只是单纯的照镜子，镜子里面的脸没有任何变化。不对啊，我明明看到了镜子里是另一张脸。我反复快进后退，看了很多遍视频，却是阿杰的脸没有什么变化。监控时间也是那一晚也没错，手机明明没被动过，可为什么会变成这样？还有小仙，你在寝室厕所装监控干什么？顿时我有些惊慌失措，忽然意识到这件事的严重性。最近在我身上发生了很多事，我觉得都与阿杰有关，所以我想调查一下。小仙，你这样做犯法的，你知道吗？这事情太严重了，你停课一周，好好写份检讨吧。从办公室出来后，我突然觉得自己很无力，面对这些魔幻的事情。我却完全无法向任何人解释这一切。